वेलकम टू एबीएन एंड पी आर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस इज प्रसाद लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस एंड दिस इज फॉर फाइनल बेसिक कंप्यूटर स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर ओके एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स रेगुलरली फॉलो आवर यूट्यूब चैनल नेमली एबीएन एंड पी आर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस ओवर so you have to follow our videos in abn pure or college online classes cover and all of you write down the important points in your uh, daily running notes and classes watch chesate appudu evaithe important points vastunnayo aa important points anni kuda meeru notebook lo note chestuntu undandi okay na and this is our uh, this is uh, our 10th session it is on our 10th lecture in software engineering paper okay uh, welcome to today's session in the last session we have discussed about the software metrics okay so last class lo software metrics ana concept gurinchi discuss chestunnamu and what is the uh, metrics why these metrics are used for for developing these uh, software what are the different types of uh, software oh, sorry what are the different types of uh, metrics and how we can gather that uh, metrics okay it's small small examples so mana metrics ante enti metrics anevi software development process ki entha varaku upayogapadtayi and direct metrics ante enti indirect metrics enti process metrics enti and uh, project metrics enti ani cheppesi manamu లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నామండి అవునా ఓకే ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ మెట్రిక్స్ దర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ మిత్స్ ఓకే సో మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ మిత్స్ అంటే ఏంటంటే హియర్ మిత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ రాంగ్ బిలీఫ్ ఓకే ఆర్ సమ్ ఇట్స్ information that information uh, uh, leads to wrong guidances or for that uh, uh, wrong data okay ante entante ikkada myths gurinchi telusukuntam ante simple oka simple ga cheppukovali anukunte myths anedi enti ante manamu ee software development ki vache sariki ledha ee software development process ki vache sariki కొన్ని థాట్స్ ని లేదా కొన్ని విషయాలని మనము రాంగ్ గా అబ్జర్వ్ చేయడం అండి ఓకే కొన్ని విషయాలని లేదా కొన్ని పాయింట్స్ ని రాంగ్ గా తెలుసుకోవడం అనమాట ఓకే వాటిని మనం ఏమంటామంటే మిత్స్ అని చెప్పేసి చెప్తామండి రాంగ్ రాంగ్ బిలీఫ్ అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఓకే ఆ కస్టమర్ సైడ్ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి కొంచెం బిలీఫ్స్ అనేవి అంటే తన నమ్మకాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఓకే సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏం కాదులే దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ వన్ అంటే కస్టమర్ సైడ్కి వచ్చేసరికి సాఫ్ట్వేర్ ఎలా అనుకుంటాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిఫికల్ట్ ఇష్యూ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ అనుకుంటూ ఉంటాడండి బట్ యాక్చువల్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింపుల్ వే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది సింపుల్ వే కాదు బట్ ద కస్టమర్ థాట్ లైక్ దట్ 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 ఈస్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డెవలప్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ వెన్ ప్లసింగ్ దిస్ కిస్ ఇట్ నార్మల్లీ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ లైక్ దట్ హీ ఫీల్స్ అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు లేదా ఈ సాఫ్ట్వేర్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఇలాంటి కొన్ని బిలీఫ్స్ అనే ఉంటాయండి రాంగ్ బిలీఫ్స్ అనే ఉంటాయి అనమాట వాటిలో మనం ఏమంటామంటే మిత్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటామండి ఓకేనా జస్ట్ లైక్ ఒక యాజ్ అ రియాలిటీ మన రియల్ లైఫ్లో ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ మనమే ఉన్నామండి ఓకే సో మనకి కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే స్టార్టింగ్ నుంచి చదవడం మానేస్తారు ఓకే మానేసి ఏమనుకుంటారు ఓకే సో అండ్ సో సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ యూ కెన్ రీడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ వెన్ యూ ఆర్ when we are uh, attempting that exam before last uh, work a day uh, one day mundano like for one week nincho 
చదివేద్దాము చదివేసి రాసేద్దాము దర్ ఇస్ అ రాంగ్ బిలీఫ్ ఫర్ రైటింగ్ దట్ ఎగ్జామ్స్ ఓకే ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మనకి అది కరెక్ట్ వే కాదండి కానీ హీ థాట్స్ లైక్ దట్ నో ప్రాబ్లమ్ యూ క్యాన్ రీడ్ ఇట్ లెటర్ వెరీ సింపుల్ ఇట్ వాస్ వెరీ సింపుల్ ఓకే పలానా క్వశ్చన్ ఉంది ఓకే అది దట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ నో ప్రాబ్లమ్ యూ క్యాన్ రీడ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మనం అలాగా అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే ఎగ్జామ్ ముందే చదవడం అనేది కరెక్ట్ వే కాదు సో స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా మనము టాపిక్ లేదా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నప్పటి నుంచి కూడా దాన్ని ప్రాపర్గా చదువుకుని వెళ్ళడం అనేది బెస్ట్ వే అండి కరెక్ట్ వే కానీ ఎలా అనుకుంటున్నాడు అక్కడ స్టూడెంట్ జస్ట్ ఓకే మన ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు చదివేసుకుందాం దట్ ఇస్ అ రాంగ్ బిలీఫ్ అనమాట ఓకేనా సో వాటిని మిత్స్ అలాంటి వాటిని ఏమంటాం అంటే మనము మిత్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటూ ఉంటామండి ఓకే అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో సమ హైయర్ స్టడీ వాళ్ళు ఏదో మనకి ఏదో కాన్సెప్ట్ని చెప్తున్నారు అనుకుందాము వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ తెలిసిన టాపిక్ అనేది వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుందండి సో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మేబీ మనం వాళ్ళు ఏదైనా పాయింట్ చెప్తున్నారు అనుకోండి ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఈజీగా గ్యాదర్ చేసుకుంటారు అర్థం చేసేసుకుంటారు ఇట్ ఇస్ ద రాంగ్ బిలీఫ్ ఓకే అంటే అక్కడ మేము చెప్పే పాయింట్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అనేది కరెక్ట్ కాదు ఓకే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రతి పాయింట్స్ కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాము అవునా సో అంటే ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళు ఓకే ఇది వాళ్ళకి తెలుసు ఓకే ఆల్రెడీ ఇది మీకు ఉంది లేదా మీకు తెలుసు అనే రాంగ్ బిలీఫ్స్ ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళిపోకూడదండి ఓకే సో అలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే మిత్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ మిత్స్ అనమాట అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ది సాఫ్ట్వేర్ వెన్ వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే మిత్స్ మీన్స్ రాంగ్ బిలీఫ్ ఆర్ ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మిత్స్ ఆర్ బిలీఫ్ అబౌట్ ది సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ది ప్రాసెస్ యూజ్ టు బిల్డ్ ఇట్ ఓకే అంటే సాఫ్ట్వేర్ మిత్స్ అనేది ఏంటంట సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి బిలీఫ్స్ అంటండి ఓకేనా దట్ వీఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఒక టు బిల్డ్ ది ప్రాసెస్ అంటే సారీ మన సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనం చేసే బిలీఫ్స్ ఉంటాయి కదండి ఓకే మనం అనుకునే థాట్స్ ఉంటాయి కదండి వాటిని సాఫ్ట్వేర్ మిత్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాము అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపరేషన్ లో ఏవైతే బిలీఫ్స్ ఉంటాయో ఓకే దట్ మీన్స్ రాంగ్ మెసేజెస్ ఓకే రాంగ్ థాట్స్ అనమాట సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపరేషన్ లో మనం యూజ్ చేసే బిలీఫ్స్ ఏమంటామంటే సాఫ్ట్వేర్ మిత్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాము ఓకే మిత్స్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిట్స్ దట్ కాజెస్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సో సో ఈ మిత్స్ అనే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ దోస్ మిత్స్ కాజెస్ ఆన్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ వెన్ వీ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సో మిత్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో డిఫరెంట్ 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 సెక్షన్స్ లో మనకి ఈ బిలీఫ్స్ అనేవి లేదా ఈ మిత్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అండి ఓకేనా అండ్ ఇట్ మిత్స్ కాజెస్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే అవి మనకి ప్రాపర్ వేలో మన ప్రాజెక్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా వెళ్ళడానికి సహకరించవండి అవునా సో రాంగ్ బిలీఫ్స్ అంటూ కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్ వేలో కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ డేటా ఉండాలన్నమాట అవునా అండ్ దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మిత్స్ అండి ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కు వచ్చేసరికి మనము ఈ మిత్స్ ని త్రీ టైప్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అండి అవేంటి కస్టమర్ మిత్స్ మేనేజ్మెంట్ మిత్స్ అండ్ డెవలపర్ మిత్స్ ఓకే ఆర్ పార్టిషనర్ మిత్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాము ఒకటి కస్టమర్ మిత్స్ రెండు మేనేజ్మెంట్ మిత్స్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ డెవలపర్ మిత్స్ ఎందుకని ఈ త్రీ మిత్స్ అండ్ ఎందుకనంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపరేషన్ లో ఈ త్రీ పీపుల్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుందండి మనకు సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటే ఈ త్రీ పీపుల్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది విత్ విత్ ద ప్లస్ ది ఇక్కడ అన్న ఈ ముగ్గురు ఓకేనా దీస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్స్ మధ్యనే మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లేదా సాఫ్ట్వేర్ మాట అనేది వస్తుందండి ఓకే అండ్ దెన్ ఫస్ట్ కస్టమర్ అంటున్నాము సో కస్టమర్ వచ్చి మన దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రిపేర్ చేయించుకుంటాడండి ఓకే సో కస్టమర్ ఆన్ పీపుల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి లేదా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపేర్ చేసే సమ్ కంపెనీస్ ఉంటాయండి అంటే మేనేజ్మెంట్ ఓకే వాళ్ళే మనకి అమౌంట్ అనేది ఇచ్చేసి వర్క్ అనేది
general statements of objectives is sufficient to beginning to begin program customer anukuntu untadandi ilaga so it is not a very difficulty okay uh, what are the objectives uh, they are using in the previous uh, programs okay that uh, data by using that data they can easily prepare our software anukuntu untaru indi vallu ఓకే అంటే మనం దాంట్లో యూజ్ చేసే అబ్జెక్టివ్స్ కానీ స్టేట్మెంట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా అన్ని ముందు ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా ఓకేనా లేదా వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటాయి సో వాటిని తీసుకుని వెరీ సింపుల్ గా మనం సాఫ్ట్వేర్ అంటే ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చి పడేస్తారు దట్ ఇస్ అ కస్టమర్ బిలీఫ్ అండి కస్టమర్ అలా అనుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట అంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే పెద్ద కస్టమర్ ఏమీ కాదు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సమ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని కూడా సరిపోతాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అండి అవునా దట్ ఇస్ అన్ బిలీఫ్ నెక్స్ట్ Change requirements is easy because the software is flexible. Now, what do you want to do? Software changes are very easy to do. Okay, uh, they can easily, uh, it is a flexible, uh, software is flexible to do. Uh, the software team easily can uh, uh, change our uh, software. Okay, uh, what are the requirements uh, we are, uh, we are uh, providing? Okay. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు చాలా ఈజీగా సాఫ్ట్వేర్ అనేది చేంజింగ్ ప్రాసెస్ అని ఉంటే కనుక చేసేస్తారు అని అనుకుంటారు బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింపుల్ వే అవునా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మార్చేస్తుంటే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ టీమ్ అనేది ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయగలుగుతారండి దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింపుల్ వే బట్ కస్టమర్ అనుకుంటూ ఉంటాడు ఎలా ఉంటుంది దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు చేంజింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే అనమాట అండి నెక్స్ట్ the customer always think that software development is an easy process okay right? the best uh, uh, very good belief anamata okay em anukuntu untadandi customer uh, software development anedi chaala easy process that is not a difficulty process okay is it correct no okay right? there is lot of there are, there are lot of problems they are facing for developing this software okay lot of people can involve involved to prepare these uh, software lot of technologies lot of resources okay లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా యూజ్ చేసుకుంటేనే సాఫ్ట్వేర్ అనేది ప్రిపేర్ చేయగలుగుతారండి బట్ ద కస్టమర్ థింగ్స్ దట్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ అన్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్ ఓకే బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ నాట్ ఏన్ ఈజీ ప్రాసెస్ ఓకే దేర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ దీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకేనా సో జస్ట్ లైక్ అలా ఉంటాయన్నమాట కస్టమర్ థాట్స్ అనేవి ఆ విధంగా ఉంటాయండి ఓకే ఐ లవ్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దీస్ కస్టమర్ మిత్ ఓకే కస్టమర్ బిలీఫ్ రాంగ్ బిలీఫ్ అనమాట అండి ఓకేనా ఇవాళ అలా అనుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట సాఫ్ట్వేర్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి తన దగ్గర ఉన్న ప్రీవియస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ స్టేట్మెంట్స్ కానీ సఫిషియంట్గా ఉంటాయి చేంజింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చేయడం వల్ల మనకి పెద్ద కష్టం ఏమి ఉండదు సాఫ్ట్వేర్ అనేది చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అనుకుంటూ ఉంటారు ఓకే అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఉన్న ప్రాబ్లం మనం వెళ్ళి చెప్తే కనుక వాళ్ళు ఈజీగా చేసేసి ఇచ్చేస్తారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఓకే దట్ ఇస్ అ రాంగ్ బిలీఫ్ అనమాట అండి నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ మిత్ when coming to this management side okay next one management myth anamata so uh, when coming to this uh, management side what are the uh, myths involved okay chundi mm-hmm. standard tools that are present are sufficient for developers to develop the project management eppudu kuda ela chustundandi amount takkuva vali kotta resources ni emi kuda techukovu paadi resources ni upayoginchi best బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేయాలి అనుకుంటూ ఉంటారండి మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మరి అమౌంట్ ని సేవ్ చేయడానికి కదా చూస్తూ ఉంటారు ఓకే సో చూడండి వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు స్టాండర్డ్ టూల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆర్ సఫిషియంట్ ఫర్ డెవలపర్స్ టు డెవలప్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న స్టాండర్డ్ పాతే టూల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డెవలపర్స్ కి ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి సరిపోతాయి ఉన్నాయి సరిపోతాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారండి దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే ఓకేనా ఎప్పటికప్పుడు మనకి ఆ టూల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి కొత్త కొత్త సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ అండ్ అవి ప్రిపేర్ చేయడానికి కూడా కొత్త కొత్త లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఇలా వచ్చు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అవునా యూ కెన్ యాడ్ మోర్ ప్రోగ్రామ్స్ టు క్యాచ్ అవుతు ఓకే రిసోర్సెస్ అయితే ఎక్కువ వాళ్ళు ఉపయోగి ఐ మీన్ ఎక్కువ ఇన్స్టాల్ చేసుకోరు కానీ మోర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అంటే యాడ్ అడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మాత్రం యాడ్ చేసేయాలి అవునా సో ఏదైనా ఒక ఒక టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి కొత్త కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఆ డెవలప్మెంట్ టీమ్ చేత యాడ్ చేయించాలని చెప్పేసి చూస్తూ ఉంటారండి ఓకేనా 
uh, next they think that uh, they have latest computers okay sorry <coughs> okay ike anukuntaru endi vallu they think that uh, they have latest uh, computers all the green anni kuda బెస్ట్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఎవరైనా అంతే కదా మా దగ్గరే బాగున్నాయి మా దగ్గర లేటెస్ట్ ఉన్నాయి మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా అలాగే చూస్తూ ఉంటారు కదా ఓకే సో అలానే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర లేటెస్ట్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు అండ్ గుడ్ మేనేజర్ కెన్ మేనేజ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఓకే గుడ్ మేనేజర్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది అంటే మేనేజర్ ఒకటి గుడ్గా ఉంటే ప్రాపర్ వేలో ఉంటే సరిపోతుంది మన ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు ఈజీగా మేనేజ్ చేసేయచ్చు అని చెప్పేసి ఆ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ అనేది అనుకుంటూ ఉంటుందండి ఓకేనా దట్ ఇస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే మేనేజర్ కూడా కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా ఉంటే సరిపోతుందా అతని దగ్గర ఉన్న టీమ్ అంతా కూడా ప్రాపర్ గా ఉండాలండి ఆ టీమ్ అంతా ప్రాపర్ గా ఉంటేనే సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రాపర్ గా చేయగలుగుతారు అనమాట అంటే వెన్ కమింగ్ టు దిస్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ మన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా బాగుంది మేనేజర్ అంతా కూడా గుడ్ మేనేజర్ ఉండే అలాంటి ప్రాజెక్ట్ అయినా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు కొత్త కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి వీటిలో యాడ్ చేసేసుకోవాలి మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ అని కూడా సఫిషియంట్ గా ఉంటాయి ఓకేనా పాత టూల్స్ అని ఉపయోగించుకుని ప్రిపేర్ చేసేస్తారు పర్వాలేదు నో ప్రాబ్లమ్ ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అయినా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసేస్తారు అని చెప్పేసి ఆ మేనేజ్మెంట్ అనేది థింక్ చేస్తూ ఉంటుందండి ఓకే సో దట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ మిత్ ఒక రాంగ్ బిలీఫ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడాను అండ్ ఫైనల్లీ డెవలపర్ మిత్ ఓకే డెవలపర్ మిత్ అనేసరికి సాఫ్ట్వేర్ కోడ్ ని ఎవరైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క థింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆ ఈ రాంగ్ బిలీఫ్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయండి ఓకే ఏంటవి చూడండి they think if i miss something now oka vela a project ni prepare chesinaapudu edana oka point valiki i mean ledha oka task anedi valiki akada fix kaled ankonde ante a task anedi execute avaled ankonu a program chesinaapudu oka module anedi run out ledandi okay i can fix it later em anukuntaru mana daggara ipudu edana oka chinna task edana రావట్లేదు అనుకోండి దే థింక్ ఈ ఫైవ్ మీస్ సంథింగ్ నావ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టాస్క్ కొంచెం మిస్ అయితే కనుక ఐ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్ లెటర్ నో ప్రాబ్లం ఐ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్ లెటర్ జస్ట్ లైక్ ఏదైనా చెప్పుకున్నాం కదా ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చదవరు కానీ ఏం అక్కర్లేదు ఎగ్జామ్ టైంలో ఐ కెన్ రీడ్ ఐ కెన్ రీడ్ అండ్ లెటర్ ద ఎగ్జామ్ ఓకే సింపుల్ గా ఏమవుతారు అండి వెళ్ళి ఫెయిల్ అయిపోతారు చదవపోతే ఓకే ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదో అంటూ ఉంటారు కదా అలా అనమాట సో ఈ డెవలపర్స్ థింగ్ డెవలపర్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏదైనా ఓ టాస్క్ చిన్న మధ్యలు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నా చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం వీ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్ లెటర్ తర్వాత దాన్ని ఫిక్స్ ఈజీగా ఫిక్స్ చేసేసి నో ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం అనుకుంటూ ఉంటారండి దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఓకే నాట్ ఏ గుడ్ వే అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రిటర్న్ అండ్ రన్నింగ్ మై జాబ్ ఈస్ డన్ డెవలపర్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది సో నా పని ఏంటి ప్రోగ్రామ్ రాసాను అండ్ రన్ చేస్తాను అండ్ అక్కడతో నా టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది దట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ వే ఓకేనా ఏదో ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తా అంటే సరిపోదండి ఇంకా దాన్ని ప్రాపర్ వేలో అన్ని మధ్యూస్ లో అన్ని రిసోర్సెస్ లో అన్ని సోర్సెస్ లో కూడా అది రన్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలండి ఓకే అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రన్నింగ్ దెర్ ఈస్ నో వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ఇట్స్ క్వాలిటీ అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రన్నింగ్ దెర్ ఈస్ నో వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ఇట్స్ క్వాలిటీ సో మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రన్ అయ్యేంత వరకు కూడా దాని యొక్క క్వాలిటీ గురించి మనము చెప్పలేము అని అంటూ ఉంటారండి అంటే ఓవరాల్ టాస్క్ అంతా కంప్లీట్ అయితే కానీ దాని ప్రోగ్రామ్ క్వాలిటీ ఉందా లేదని చెప్పేసి చెప్పలేము అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే మన ఒక మాధ్యుల్ చిన్న టాస్క్ ప్రిపేర్ చేసినా కానీ ఆ టాస్క్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రాపర్ వేలో ఉందనుకోండి దట్ ఈస్ అ క్వాలిటీ అనమాట అంతేగాని మొత్తం అంత రన్ అయితే కానీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ గురించి కరెక్ట్ గా తెలియదు మనకి అది క్వాలిటీ కాదో తెలియదు అని మాటలు అనేవి దాటేస్తూ ఉంటారు అనమాట అవునా దట్ ఈస్ ఏ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే Uh, the only deliverable for software project is a working program okay ante uh, anu uh, software developers okay na uh, people evaraithe untaro software engineers untaro vallu em anukuntaru ante the only deliverable for the software project is a working program ante manam prepare chesina final software product anedi oka working program maatrame ante vaallu chesina program okati maatrame ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని రన్ చేసేస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారండి ఇంకా దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే ఇంకా అదర్ రిసోర్సెస్ చాలా సోర్సెస్ ని అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటేనే కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా అన్ని
ఆ బగ్ ని అంటే అరర్ అనమాట ఆ ఎరర్స్ ని తర్వాత ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేసుకుంటాను అండ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేసి అంటే నా టాస్క్ అయిపోయింది ఇంకేనా మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ అంతా రన్ అయితే కానీ అది క్వాలిటీ ఉందో లేదో చెప్పలేము అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు అండ్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ అంటే వీళ్ళు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఒకటే అని అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా దిస్ ఆర్ ద మిస్ ఓకేనా దిస్ ఆర్ ద మిస్ వెన్ అబ్జర్వింగ్ ఎన్ వీఆర్ కాలిక్యులేటింగ్ ఫ్రమ్ డెవలపర్ సైడ్ ఓకే డెవలపర్ సైడ్ చూసేసరికి ఇవి డెవలపర్ సబ్మిట్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అండి ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా వింటూ ఉండండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే దిస్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్ మిత్స్ అనమాట అండి ఓకేనా రాంగ్ బిలీఫ్స్ అనమాట చూసారా మన ఇక్కడ చెప్పున్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కస్టమర్ దగ్గర కొన్ని మిత్స్ వస్తున్నాయి మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ డెవలపర్ సైడ్ నుంచి కూడా కొన్ని మిత్స్ అనేవి మనకి వస్తున్నాయండి అవునా సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ థాట్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అండి ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కి వచ్చేసరికి ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ మిత్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ అంటే అంటే సిలబస్ పాయింట్ లో ఎక్కడ చెప్పినట్టు ఏమీ లేదు కానీ బట్ దేర్ మే బీ చాన్స్ టు వాస్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే వట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ మిత్ ఫైవ్ మార్క్స్ కి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట సాఫ్ట్వేర్ మెట్రిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే సాఫ్ట్వేర్ మిత్స్ కూడా తెలుసు తెలుసుకోవాలి మనం ఇంకేనా సాఫ్ట్వేర్ మెట్రిక్స్ ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంకే మెజర్మెంట్స్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మిత్స్ వాట్ ఆర్ ద రాంగ్ బిలీఫ్స్ వెన్ వీఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ వాట్ ఆర్ ద పీపుల్ ఓకేనా ఎవరు వాళ్ళు మిత్స్ ని ఏ పీపుల్ నుంచి ఈ మిత్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ సైజ్ మెట్రిక్స్ ఓకే సెవెంటీ నెక్స్ట్ వన్ సైజ్ మెట్రిక్స్ అండి ఫైవ్ మార్క్స్ లో మనకి ఇక్కడ సైజ్ మెట్రిక్స్ లో సైజ్ మెట్రిక్స్ గురించి ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనం చూసే సైజ్ మెట్రిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి అప్ కమింగ్ క్వశ్చన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ గా మనము మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుంటామండి ఇంకనా వన్ ఫంక్షనల్ పాయింట్స్ అని చెప్పేసి మనకి తర్వాత తర్వాత కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి వాటిలో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ స్పాట్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఓకే హియర్ సైజ్ మెట్రిక్స్ చూడండి మనకి సాఫ్ట్వేర్ మెట్రిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో ప్రాజెక్ట్ మెట్రిక్స్ ఓకే సో ప్రాజెక్ట్ మెట్రిక్స్ అనేవి మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాము అవునా ఎల్ఓసి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఓకే అండ్ ఫంక్షనల్ పాయింట్స్ ఇలా వాటిని బేస్ చేసుకుని ఈ ప్రాజెక్ట్ పరంగా కూడా మనము ఈ మెట్రిక్స్ అనేవి తీసుకుంటామని చెప్తున్నాము అవునా సో దాంట్లో భాగంగా ప్రాజెక్ట్ మెట్రిక్స్ లో భాగంగా సైజ్ మెట్రిక్స్ గురించి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటామండి టు క్యాలిక్యులేట్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ దట్ ఆర్ వీఆర్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకేనా సైజ్ మెట్రిక్స్ అనేవి ఏంటంట ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అండి సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ సైజ్ మెట్రిక్స్ అంటే ఏంటంట మన ప్రాజెక్ట్ లో మనం యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ యొక్క సైజ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అండి ఓకే ప్రాజెక్ట్ మెట్రిక్స్ లో సైజ్ మెట్రిక్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ అనమాట సో సైజ్ మెట్రిక్ అంటే ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సైజ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడాన్ని మనము సైజ్ మెట్రిక్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాము అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నాట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫర్ డెవలపింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఓకే వెన్ విఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎందుకని బికాస్ ఆఫ్ ఫర్ ఎస్టిమేటింగ్ ది ఎఫర్ట్ ఒక వర్క్ యొక్క ఎఫర్ట్ ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి టైమ్ స్కిల్స్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ప్లానింగ్ చేయడానికి కానీ దానికి ఎఫర్ట్ ని క్యాలిక్యులే క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఓకేనా పీపుల్ ఎంత ఎఫర్ట్ చేశారు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎంత మంది పీపుల్ ఎంత ఎంత వర్క్ ఎంత వర్క్ అనేది వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు ఎంత టైం అనేది పడుతుంది ఇంత లేదా ఎంత టైం అనేది పడింది ఇంత ప్రోగ్రామ్ ఇన్ని లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది సో పెద్ద ప్రోగ్రామ్ సైజ్ ఇంత సైజ్ తో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఇంత టైం పడుతుంది అండ్ ఇన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో లేదా ఇంత సైజ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని ఫాల్ట్స్ వస్తున్
ఐడియోస్ ని మనం కాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి సైజ్ మెట్రిక్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి అనమాట అండి ఓకేనా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాలిక్యులేటింగ్ దీస్ సైజ్ మెట్రిక్స్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఓకే ద కామన్ మెథడ్స్ ఫర్ కాలిక్యులేటింగ్ దీస్ సైజ్ మెట్రిక్స్ ఈజ్ ఎల్ఓసి అండ్ ఫంక్షనల్ కౌంట్ ఓకే లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఫర్ కాలిక్యులేటింగ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా మన ప్రోగ్రామ్ ని సైజ్ ని ఎలా చెప్తాము ఒక మెథడ్ ఏంటంటే లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే దాని ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట దాన్ని ఎల్ఓసి అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాము అండ్ ఫంక్షనల్ కౌంట్ ఎఫ్సి దిస్ అండర్ ప్రాసెస్ ఫర్ కాలిక్యులేటింగ్ ది సైజ్ ఆఫ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఈ టూ మెథడ్స్ ని ఉపయోగించుకుని మనము సాఫ్ట్వేర్ యొక్క సైజ్ ని కాలిక్యులేట్ చేయగలము ఓకే సో దాంట్లో భాగంగా కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ వన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ సో ఎల్ఓసి ఈజ్ ఎనీ లైన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ టెక్స్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ కామెంట్స్ ఆర్ బ్లాంక్ లైన్స్ రికార్డ్లెస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ ది లైన్ సో ఎల్ఓసి అంటే ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో మనం ప్రిపేర్ చేసిన టెక్స్ట్ ఉంటాయి కదండి ఆ టెక్స్ట్ ఎన్ని లైన్స్ ఉంది ఓకేనా మనం ప్రిపేర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎన్ని లైన్స్ వచ్చింది అదే ఎల్ఓసి ఎల్ఓసి అండి ఓకేనా లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట అంటే మన కోడ్ లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ఎల్ఓసి అది వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి ఎక్కువగా మనం ఏదో ఏదో కాంప్లికేటెడ్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్ ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు అండ్ ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు ఎల్ఓసి అంటే మన రాసిన ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి అనేది కాలిక్యులేట్ చేయడం అండి ఓకే అండ్ ఈ కాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు వేట్లని తీసేస్తాము మన ప్రోగ్రామ్ లో కామెంట్స్ ఉంటాయి అవునా కామెంట్స్ రాస్తూ ఉంటాము కామెంట్స్ ని కాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు అండ్ బ్లాంక్ లైన్స్ ఉంటాయి అంటే ఎంటీ లైన్స్ ఉంటాయి వాటిని కాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు అండి ఆ రెండు కాకుండా రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్న కోడింగ్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రము కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటండి ఓకేనా దాన్నే ఎల్ఓసి అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట చూడండి ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ లైన్స్ కంటైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ హెడ్డర్ వీటిలో ఏముంటాయి ప్రోగ్రామ్ హెడ్డర్స్ ప్రోగ్రామ్ హెడ్డర్స్ రాస్తూ ఉంటాం మనము అవునా డిక్లరేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాము వేరుబుల్స్ డిక్లరేషన్స్ అని ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ అని చేస్తూ ఉంటాము ఆ డిక్లరేషన్స్ ని కౌంట్ చేసుకోవాలి హెడ్డర్స్ ని కౌంట్ చేసుకోవాలి ఎగ్జిక్యూటివల్ స్టేట్మెంట్స్ ని కౌంట్ చేసుకోవాలి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివల్ స్టేట్మెంట్స్ ని కౌంట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇట్లా అన్నిటిని కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో దాన్ని లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే యూజింగ్ ఎల్ఓసి ఫర్ సైజ్ ఎస్టిమేషన్ ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ సైజ్ ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండి ఓకే ఇంత సైజ్ తో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది ఇంత సైజ్ తో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంది అని చెప్పేసి ఎస్టిమేట్ చేయడానికి మనకి ఎల్ఓసి ఉపయోగపడుతుంది అండి అండ్ ఈజీ టు కౌంట్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ డెవలప్డ్ కోడ్ ఓకేనా సో ఆ డెవలప్డ్ కోడ్ ని మనము కౌంట్ చేయడం కానీ ఓకేనా లేదా అందరు ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ పార్టీ కానీ తీసుకోవడం అన్ని కూడా మనకి ఎల్ఓసి అనేది ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నామండి సెమెంటే డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఎల్ఓసి ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపెండెంట్ ఓకే దట్ ఇస్ అ కామన్ పాయింట్ ఇది ఒక మనం యూజ్ చేసిన లాంగ్వేజ్ ని బేస్ చేసుకుని ఎల్ఓసి అనేది మారుతూ ఉంటుందండి టాస్క్ ఒకటే కావచ్చు ఒకే టాస్క్ ని మనము సి లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించుకుని చేయొచ్చు జావా ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగించుకుని చేయొచ్చండి సో సి ప్లస్ ప్లస్ ఉపయోగించుకుని చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లో హండ్రెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వస్తే జావాలో ఫిఫ్టీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తో అయిపోతుంది అవునా సో ఈ ఎల్ఓసి కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది లాంగ్వేజ్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపెండెంట్ ఆ లాంగ్వేజ్ మీద టెక్నాలజీ మీద ఆధారపడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ మై కాజ్ ఎక్సెసివ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఓకేనా సో బ్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్రాసెస్ బ్యాడ్ డిజైన్ అనుకోండి అక్కడ మనకి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎక్సెస్ ని కాజ్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే వెన్ సి హియర్ వెన్ కమింగ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ లైన్ కోడ్ ఉందండి అవునా హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే డాట్ హెచ్ సెకండ్ వన్ ఇంట్ మెయిన్ అని చెప్పేసి ఉంది థర్డ్ ఇంట్ ఎన్ కామా ఐ ఫోర్త్ వన్ అన్సైన్ లాంగ్ ఓ
టెన్త్ వన్ ఒక స్టేట్మెంట్ రాసాము లెవెన్త్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ట్వెల్త్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ బ్లాంక్ స్టేట్మెంట్ ఎయిటీన్త్ అండ్ స్టేట్మెంట్ నైన్టీన్ బ్లాకెట్ ని క్లోజ్ చేసుకున్నామండి మొత్తం ఇక్కడ ఆ టోటల్ లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నైన్టీన్ ఉన్నాయండి బట్ ప్రోగ్రామ్ ఎల్ఓసి ఎన్ని ఉన్నట్టండి ఒక రెండేమో బ్లాంక్ లైన్స్ ను ఒక కామెంట్ తీసేస్తే సిక్స్టీన్ ఎల్ఓసి మనం పైన డిఫైన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎల్ఓసి ఎంత అని చెప్పొచ్చండి సిక్స్టీన్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అది మనకి సైజ్ మెట్రిక్ లో ఎల్ఓసి ఓకేనా లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనండి ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వెల్ అండ్ వీటిలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక వాట్సాప్ నెంబర్ కి మెసేజ్ పెట్టండి ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ మై మొబైల్ నెంబర్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ క్లారిఫై ద డౌట్స్ ఓకే ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వెల్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఓకేనా సో ఈ సైజ్ ఆఫ్ సైజ్ మెట్రిక్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు లేదా ప్రాజెక్ట్ మెట్రిక్స్ అని అడుగుతూ ఉంటారు అవునా మెట్రిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద సమ్ మెజర్మెంట్స్ ఓకే ఆన్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ వాట్ 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 వేర్ ప్రిపేరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి సమ్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ని మెజర్ చేయడం అనమాట దాంట్లో సైజ్ మెట్రిక్ వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ అనమాట సైజ్ మెట్రిక్ అనేది టూ టైప్స్ లో మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చండి ఒకటి ఎల్ఓసి అంటే లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ని కౌంట్ చేసుకుని ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సైజ్ ని చెప్పచ్చు అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫంక్షనల్ కౌంట్ ఎఫ్ సి అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫంక్షనల్ కౌంట్ అని ఉంటుంది సో ఫంక్షనల్ కౌంట్ ప్రాసెస్ ద్వారా కూడా మనము సైజ్ మెట్రిక్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి ఓకేనా అండ్ థ్యాంక్ యూ విల్ యూ సీన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ బాయ్